ஓகே எல்லாருக்கும் வணக்கம் இப்ப நம்ம ஞானப்பட்டறை புத்தகம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதுல வந்து அத்தியாயம் பதிமூணு ஆஹ் சத்ரு எது அப்படிங்கிற தலைப்பு கீழே இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் ஆஹ் இந்த சாப்டர் பாத்தீங்கன்னா பல கருத்துக்களை ரொம்ப எளிமையா பல ஆன்மீக கருத்துக்களை ரொம்ப எளிமையா ஆஹ் ரொம்ப ஆஹ் நம்மளுக்கு புரியுற வகையில நிறைய கேள்விகளுக்கு விளக்கம் கொடுக்குற மாதிரி ஆஹ் மிக எளிமையா கொடுக்கப்பட்டிருக்கு நம்ம வந்து ஆனா ஆழமான கருத்துக்களை கொடுத்துருக்கு இது நம்ம ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் சாப்டரா இருந்தது படிக்கும் போது ஆஹ் அதனால இன்னைக்கு வந்தவங்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப பயனுள்ளதா இருக்கும் அப்படின்னு நான் போயிட்டு நான் செஷன்குள்ள போறேன் சத்ரு என்றால் என்ன என்ற தலைப்பில் நீங்கள் இங்கே வருவதற்கு முன்னால் விவாதித்துக் கொண்டிருந்தோம் சத்ரு என்ற தலைப்பில் உங்களிடம் கருத்து கேட்போமானால் என்ன கூறுவீர்கள் சோ இந்த கேள்வி கேட்கும் நபருக்கு சத்ரு என்றால் என்ன அப்படின்னு பகவத்யாவின் பார்வையில் என்ன சொல்றார் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும்ன்ற விருப்பத்துல இந்த கேள்வி எழுந்திருக்கு அதற்கான விடையா பகவத்யா சொல்றாரு என்னன்னா நான் என்னை ஒரு குறிப்பிட்ட நபராகவும் ஒருத்தர் தன்னை வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நபராக குறிப்பிட்ட பெயர் உடையவராக குறிப்பிட்ட வடிவம் உடையவராக ஆஹ் அந்த மாதிரி வந்து ஒரு எல்லைக்கு உட்படுத்தி வச்சுக்கிறாருன்னு நம்ம ஒரு இமேஜின் பண்ணுவோம் எல்லைக்கு உட்படுத்தி வச்சிருக்காரு அதே மாதிரி இப்ப எதிரில் இருக்கவங்களை பார்க்கும் பொழுதும் அந்த குறிப்பிட்ட வடிவம் குறிப்பிட்ட பெயர் இதற்குரியவர் அப்படின்னு ஒரு எல்லைக்கு உட்படுத்தி வச்சிருக்காரு அதே மாதிரி அவருக்கு சுற்றி இருக்கிற உலகத்தை பார்க்கும் போதும் அவர் எப்படி எப்படி பண்ணுவாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லை குறிப்பிட்ட வடிவம் கொடுத்து அந்த இதுல இருந்து தான் உலகத்தையும் பார்ப்பார் ஸோ தன்னையும் தான் எதிரில் இருக்கிற நபரையும் இந்த உலகத்தையும் ஒரு எல்லைக்குட்படுத்தி பார்க்க தன்மையில இருக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த எல்லைக்கு உட்பட்டது தானா இது எல்லாமே ஆஹ் யோசிச்சு பாருங்களேன் இப்ப ஆஹ் ஒரு உதாரணத்துக்கு வந்து நம்ம எடுத்துட்டோம்னா இப்ப ஒருத்தரை நம்ம ஒரு ஆஹ் டான்ஸரா பாக்குறோம் அவரை வந்து பல தடவை அவர் வந்து ஆஹ் நல்ல நடனம் ஆடுவார் அப்படின்னு நமக்கு தெரியுது அப்படின்னா அந்த அந்த நமக்கு நமக்கு தெரிஞ்ச வரைக்குமான தகவலை வச்சு நம்ம சிந்தனையின் மூலமா அவர் ஒரு டான்ஸரா பாக்குறோம் ஆனா அவர் ஒரு கவிஞராகவும் இருக்கலாம் அவருக்குள்ள பாடும் திறனும் இருக்கலாம் இந்த மாதிரி பல வகையாவும் இருக்கலாம் அந்த எல்லைக்கு உட்பட்டவர் அவரு நாம எந்த எல்லைக்குள்ள ஒருத்தரை உட்படுத்தி பாக்குறோமோ இந்த உலகத்தை எந்த எல்லைக்குள்ள உட்படுத்தி பாக்குறோமோ அந்த எல்லைக்கு உட்பட்டவர்களா அவர்கள் அவங்க யாருன்னு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய எல் எல்லை அப்படின்றது நம்மளுடைய சிந்தனையின் மூலமா வருது நம்ம என்ன சிந்திக்கிறோமோ அதன் மூலமா நாம வந்து அதை எல்ல இதுதான் இவங்க இதுதான் இது இதுதான் உலகம் இதுதான் ஆஹ் ஆஹ் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியறத நம்ம வந்து சொல்லிடுறோம் அப்ப அந்த எல்லை கடந்த அம்சம் இருக்குல்ல அந்த நம்ம ஒரு கோட்டுக்குள்ள வச்சு ஒரு விஷயத்த பாக்குறோம்ல அது கடந்த அம்சம் இருக்குல்ல அது வந்து அதனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் அந்த முக்கியத்துவத்தை வந்து இழந்துடுது இல்லையா இது ஆட்டோமேட்டிக்கா நடக்குது சோ இந்த எல்லைக்கு உட்படுத்துற இந்த அம்சம் தான் உண்மையான சத்ரு அப்படின்னு சொல்றாரு அப்ப நாம் நமது சிந்தனையினாலும் அறிவினாலும் ஒவ்வொன்றையும் எல்லைப்படுத்தி வகைப்படுத்தி புரிந்து கொள்கிறோம் இல்லையா அப்படிதான் பண்றோம் அப்படி நாம் செயல்படாவிட்டால் நாம் வாழ முடியாமல் போய்விடுமே அப்படின்னு கேள்வி கேட்கிறார் அப்ப நம்ம வந்து எல்லைக்கு உட்படுத்தி பார்க்கறது நம்மளுடைய சிந்தனையோட வேலை இப்ப நம்ம முதல் முறையா ஒரு நபரை எப்படி பார்த்தோமோ அதுதான் நம்மளுடைய சிந்தனைக்குள்ள வரும் அவர் அவரை பத்தின அவர் நம்ம முன்னாடி பல தடவை நடனம் ஆடியிருக்கார் அவர் ஒரு டான்சர் அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சிருந்தோம்னா நம்ம முன்னாடி அவரை பார்க்கும் பொழுது நம்ம சிந்தனையில இருந்து அவரை என்னவா புரிஞ்சுக்கிட்டோமோ அதுதான் நம்மளுக்கு வரும் அப்படி வர்றது தப்பு கிடையாது அது வந்து ஆஹ் யதார்த்தம் ஆஹ் நம்மளுடைய சிந்தனையில வந்து நம்ம என்னவா பதிவு பண்ணியிருக்கோமோ அதுல இருந்து தான் நம்மளுக்கு வெளிப்படும் அது வர்றது தப்பு கிடையாது ஆனா அந்த சிந்தனையினுடைய வரையறைய வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அதாவது சிந்தனையுடைய அந்த லிமிட்ஸ் இவ்வளவுதான் அதால இவ்வளவுதான் முடியும் ஏன்னா அது எதை பார்த்ததோ அதுலதான் இருந்துதான் அந்த நபரை வந்து அது புரிஞ்சுக்கும் அப்ப அதனுடைய எல்லை அவ்வளவுதான் ஆனா அவரை அதற்கும் கடந்தவர் அந்த அந்த எல்லைகளுக்கு உட்பட்டவர் கிடையாது அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதுதான் சொல்ல வர்றாரு இப்ப இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா சாஸ்திரங்களில் மாயையிலிருந்து விடுபடுவது என்றால் என்ன என்பதற்கு ஒரு உதாரணம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அதாவது மாயையிலிருந்து விடுபடுறதுனா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்ப வந்து ஒரு எடுத்துக்காட்டா நம்ம வந்து ஒரு வண்டியில பயணம் போயிட்டு இருக்கோம் அப்ப வந்து அங்க வந்து நம்மளுக்கு ஒரு நீர்நிலை இருக்க மாதிரி தெரியுது அப்ப நம்ம உடனே இறங்கி அங்க நீர்நிலை இருக்குன்னு நினைச்சிட்டு போறோம் அந்த இடத்துக்கு கிட்ட போகும்போதுதான் தெரியுது அது நீர்நிலை இல்ல காணல் நீர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப காணல் நீருன்னு நமக்கு அது புரியுது அப்பதான் ஓ சரி அப்ப அந்த மாதிரி நம்ம போற வழியில 
எங்கெல்லாம் நீர்நிலை மாதிரி நம்மளுக்கு தெரியுதோ அதெல்லாம் காணல் நீர் அப்படின்றது நம்மளுக்கு புரிய வருது ஆனா நமக்கு புரிய வந்துட்டதுனால அந்த காணல் நீர் அங்க இல்லாம போயிடுதா அங்க பாத்தீங்கன்னா காணல் நீர் அப்படியேதான் இருக்கு நம்மளுக்கு புரிஞ்சிருச்சுன்றதுனால காணல் நீர் மறையல இது நீர்நிலை இது வந்து அப்படின்னு நம்மளுடைய அந்த மாயில இருந்து நம்ம விடுபட்டுட்டோம் காணல் நீர் அதுதான் உண்மை அப்படிங்கிற அந்த யதார்த்தத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அவ்வளவுதான் ஆனா காணல் நீர் அங்கதான் இருக்கு அதே மாதிரிதான் நம்மளுடைய சிந்தனையும் அதாவது ஒவ்வொன் அது போல் எல்லைப்படுத்தி எல்லைக்குட்படுத்தி காட்டும் அதாவது ஒவ்வொன்றின் தன்மையையும் எடுத்து காட்டும் நமது சிந்தனையின் இயக்கம் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கும் இப்ப நம்ம வந்து ஒருத்தரை டான்சரா பாத்துருக்கோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய சிந்தனையின் தன்மையில இருந்து அடுத்த முறை பார்க்கும் பொழுதும் அந்த அவர் டான்சர் அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு வரும் ஆனா அந்த அந்த சிந்தனை வந்து அது வந்து அந்த சிந்தனையை அதாவது அது அந்த சிந்தனை தான் முழு முதல் உண்மை அப்படின்னு நம்ம நினைக்காம ஆஹ் முழு முதல் உண்மை வேற அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அதையும் கடந்து சில எல்லைகளுக்கு உட்படுத்தாத நபரா அந்த அந்த நபர் இருக்காரு அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் சோ நமது சிந்தனையின் இயக்க நமது சிந்தனை இயக்கத்தின் வரையறையை புரிந்து கொண்ட நிலையிலும் சிந்தனை இயக்கம் இருக்கத்தான் செய்யும் நம்ம அதை புரிஞ்சுக்கிறோமா புரிஞ்சுக்கிட்டாலும் நம்ம வந்து அந்த வரையறைக்கு உட்படுத்துற தன்மை வந்து தொடர்ந்து இருந்துகிட்டேதான் இருக்கும் ஆனா நம்ம அதை புரிஞ்சுப்போம் அதனால ஏற்படுற அந்த மயக்கம் மட்டும் இருக்காது இவங்க இதுதான் அவங்க இதுதான் உலகம் இதுதான் அப்படிங்கிற அந்த மயக்கம் இருக்காது அப்ப நம்மளுக்கு உணர்ந்த வகையில இது இப்படி இருக்குது ஆனா அதுவே வந்து முழு முதல் உண்மை கிடையாது நம்ம சிந்தனைக்கு புரிஞ்சிருக்கிறது இவ்வளவுதான் அதை தாண்டின விஷயங்களும் அங்க இருக்கு அப்படின்னு நம்ம உணர்ந்துருவோம் ஓகேங்களா சோ காணல் நீர் உதாரணம் எனக்கு விளங்குகிறது ஆனால் அதனை சிந்தனை இயக்கத்தோடு பொருத்தி காட்டுவது எனக்கு விளங்கவில்லை இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து நல்ல அழகா இங்க உதாரணம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இப்ப இவ்வளவு நேரம் பேசினது உங்களுக்கு புரியலன்னா கூட இந்த இடத்துல நீங்க எளிமையா புரிஞ்சுக்கலாம் இப்ப வந்து அதுல வந்து விடை சொல்லும் போது இந்த கேள்வி கேட்கிறவர் சொல்றாரு காணல் நீரை பத்தி சொல்றது எனக்கு புரியுது ஆனா அதை வந்து சிந்தனையோட நீங்க லிங்க் பண்றது எனக்கு புரியல அப்படின்னு சொல்றாரு அப்ப பகவத் ஐயா வந்து அந்த கேள்வி கேட்கும் நபரிடம் சொல்கிறார் நீங்கள் சாய்பாபா கூறுவதாக அடிக்கடி ஒன்றை கூறுவீர்கள் அதாவது நான் கடவுள் என்பது பாதி உண்மை நீயும் கடவுள் என்பதுதான் மீதி உண்மை இப்படி பாபா கூறுவதாக கூறுவீர்கள் இதன் பொருள் என்ன அப்படின்னு கேட்கிறார் கேட்டுட்டு அவரே தொடர்றார் நீங்கள் சுவாமி ஐயா என்பது உங்களுடைய எண்ணத்தினால் அமைக்கப்பட்ட எல்லை நீங்கள் கடவுள் அப்படின்னு நீங்க ஒரு தாட் உருவாக்கியிருக்கீங்கல்ல அது உங்களுடைய எண்ணத்தினால் அமைக்கப்பட்ட ஒரு எல்லை அந்த எல்லையை நீங்க உறுதியா பிடிச்சு வச்சுட்டீங்கன்னா அந்த எல்லையை மட்டும் பிடிச்சு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்கள் எல்லை கடந்த பரம்பொருள் என்ற அதீத உண்மை மறைபொருளாகிவிடும் நீங்கள் உங்களுடைய எல்லையை இயல்பை சுவாமி ஐயா என்ற தனிநபர் தன்மையை பற்றி பிடிக்காத பட்சத்தில் நீங்கள் யார் நீங்கள் ஓர் எல்லை காண முடியாத அம்சம் இல்லையா இது வந்து எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு உதாரணம் கொடுத்தா உங்களுக்கு புரியும் இப்ப ஒரு கடல் கடல் இருக்கு இல்லையா கடல்ல இருந்து ஒரு கை அளவு தண்ணியை நம்ம வெளியில எடுக்கிறோம் அப்ப அந்த கடல் வந்து அந்த தண்ணியை நம்ம எடுத்த உடனே அந்த தண்ணி வந்து நான் இந்த கைக்குள்ள இருக்கிற நான் தான் நான் தான் கடல் அப்படின்னு ஒரு எல்லை குட்படுத்திருச்சு அப்படின்னா அங்க என்ன என்ன ஆயிடும் அந்த கைக்குள்ள இருக்கிறது மட்டுமா கடல் அந்த மொத்த எல்லை கடந்து இருக்கிற அந்த நீர் நீரும் வந்து கடலாகத்தானே இருக்கு அப்ப அந்த கடல்ல இருக்கிற ஒரு கையளவு தண்ணி வந்து தன்னை வந்து தனியா உணர்ந்து ஒரு எல்லை குட்படுத்திருச்சுன்னா அந்த எல்லை கடந்த அம்சம் வந்து அங்க என்ன ஆயிடுது மறைபொருள் ஆயிடுது அங்க உண்மை ரியாலிட்டி வந்து வேறவா இருக்கு அது மாதிரிதான் நாம் கடவுள் என்பது நம்மை நாமே கடவுள் என்று எண்ணிக்கொள்வதில்ல ஆஹ் போன அத்தியாயத்துல பார்த்தோம் இல்லையா எல்லாருக்கும் சந்தேகமா இருந்தது இப்படி நானும் கடவுளும் ஒண்ணு அப்படின்னு கேட்டு கேட்டோம் இல்லையா ஆக்சுவலா நான் வேறு இறை வேறு இல்லைங்கிற இடத்துல புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு போன அத்தியாயம் சொல்லியிருந்தது இங்க வந்து நான் கடவுள் என்பது நம்மை நாமே கடவுள்னு எண்ணிக்கொள்றது கிடையாது எந்த எல்லைகளுக்குள்ளும் நம்மை எல்லைப்படுத்தி கொள்ளாமல் சுதந்திரமாக இருப்பதே எல்லை கடந்து இருப்பதே நல்லா புரியுதா இது நம்மள வந்து இதுதான் நான் இந்த தன்மையுடையவர் தான் நான் இந்த ஆஹ் வடிவமுடையவர் தான் நான் அப்படின்னு நம்ம ஒரு எல்லைக்குள்ள உட்படுத்தி வச்சுட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து அந்த எல்லை கடந்த அந்த அந்த மாதிரி உட்படுத்தாம எந்த எல்லைக்குள்ளேயுமே நம்ம வைக்காம இருக்கும் பொழுதுதான் நம்ம சுதந்திரமா இருந்து எல்லை கடந்து இருந்தோம் அப்படின்னா அந்த நிலையில் சிந்தனையின் இயக்கத்துள் உங்களையும் நீங்கள் கட்டுப்படுத்த மாட்டீர்கள் உலகத்தையும் கட்டுப்படுத்த மாட்டீர்கள் அப்ப இத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த கையில இருக்கிற அந்த ஒரு குவலை நீ ஒரு கைப்பிடி நீரானது 
தன்னை வந்து தனியா உணராம இந்த இந்த கைக்குள்ள இருக்கிற இது மட்டும்தான் நான் அப்படின்னு அது வந்து சிந்தனை மூலமா உருவகப்படுத்தி காட்டாம ஆஹ் அது வந்து அந்த எல்லைய விடும் பொழுதுதான் அது வந்து எல்லை கடந்து அந்த கடலாக இருக்கிறது அது உணர முடியும் அந்த மாதிரி அந்த நிலையில் சிந்தனையின் இயக்கத்துக்குள் உங்களையும் நீங்கள் கட்டுப்படுத்த மாட்டீர்கள் உலகத்தையும் கட்டுப்படுத்த மாட்டீர்கள் அப்ப நான் இதுதான் குறிப்பிட்ட தன்மையுடையவர்தான் அந்த மாதிரி கட்டுப்பாடு இல்லாம இயங்கும் போது இந்த கட்டுப்பாடோட கட்டுப்பாடு ஏற்படுத்தாத நிலையில ஏற்படுற இந்த சிந்தனையின் இயக்கத்தைத்தான் மய மயக்கம் நீங்கிய சிந்தனையின் இயக்கம் என்று குறிப்பிடுகின்றேன் அதாவது இப்ப மாயை அப்படின்னு சொல்றாங்கல்ல இந்த வார்த்தை நம்ம அடிக்கடி ஆன்மீகத்துல கேள்விப்பட்டிருக்கோம் மாயை அப்படின்னா என்னது அளந்து அறிதல் ஒரு விஷயம் இருக்கு அது இவ்வளவுதான் அப்படின்னு நம்ம வந்து அளந்து அறியிறோம் இல்லையா அந்த அறி அறியும் தன்மை வந்து இவ்வளவுதான் அப்படின்னு நம்ம அளந்துதான் அறியிறோம் ஆஹ் அது எப்படி சொல்றது உம் அந்த விஷயம் வந்து அதுக்கு இவ்வளவுதான் கெப்பாசிட்டி அது இவ்வளவுதான் பண்ணும் அப்படின்னு ஒரு அளந்து அறியிற தன்மை இருக்கு இல்லையா அதுதான் மாயை ஆனா அந்த நம்மளுடைய இது கடந்தும் அந்த புலன்கள் கடந்தும் அது இருக்கு அத வந்து எப்படி ஒரு உதாரணமா சொல்லணும்னா இப்ப ஒரு எறும்பு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆஹ் நமக்கு வந்து மழை தெரியும் எறும்புக்கு வந்து ஒரு சின்ன கல்லு கூட மழை மாதிரிதான் அது மலை மேலதான் இருக்கும் அந்த மலை மேல இருக்கிற ஒரு சின்ன கல்லையே அது மழையாதான் பார்க்கும் அது வாழ்நாள்ல கடத்தி வரைக்கும் அந்த மலை அதால பார்க்கவே முடியாது ஏன்னா மல் இவ்வளவு பெரிய மலை மேல இருக்கேன் அப்படிங்கிறது அது கடத்தி வரைக்கும் தெரியாது அப்ப இந்த சின்ன கல்ல தான் அது மலையா உருவகப்படுத்தி பார்க்கும் அதால வந்து நான் ஒரு இவ்வளவு பெரிய மலை மேல இருக்கேன்ட்டு அந்த மலையை விட்டு இறங்கி வந்தாலும் அந்த மொத்த மலையுடைய வடிவத்தை அதால பார்க்க முடியாது சோ அந்த மாதிரிதான் நம்ம வந்து இந்த சிந்தனைக்குள்ள ஒரு கட்டுப்பாடுக்குள்ள நம்ம போயிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அந்த சிந்தனைகள் கடந்து இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து நம்மளுக்கு எப்பவுமே புரியாம போயிடும் அப்ப அந்த கட்டுப்பாடை ஏற்படுத்தாத நிலையிலதான் நம்மளுக்கு செயல்படுற சிந்தனையின் இயக்கம் தான் மயக்கம் நீங்கிய சிந்தனையின் இயக்கமா இருக்கு ஓகேயா சோ அந்த தெளிவு மட்டும் நம்மளுக்கு வரணும் அவ்வளவுதான் அப்புறம் வந்து விகற்பமான உணர்வுகள் நமக்கு ஏற்படும் போது நாம் எப்படி செயல்பட வேண்டும் என்பது பற்றி நாம் பேசிக் கொண்டிருந்தோம் அதை எனக்கு சரிவர விளங்கவில்லை அதை சற்று விபரமாக எடுத்து கூறுங்கள் இப்ப விப விகற்பமான உணர்வுகள் அப்படின்னா அது வரும்போது எப்படி செயல்படணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் விகற்பமான உணர்வு அப்படின்னா எதெல்லாம் சொல்றாங்க கோபம் பயம் காமம் இந்த மாதிரி துயரம் இந்த மாதிரி உணர்வுகள்லாம் தான் நம்மளுக்கு விகற்பமான உணர்வுகள் அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ இதெல்லாம் வரும் பொழுது நாம எப்படி செயல்படணும் அப்படின்னா இப்ப நம்ம வந்து அந்த அந்த விஷயத்த புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம அந்த செயல்படுறது நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் இங்க வந்து ரொம்ப அழகா அதை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க அதாவது இது வரைக்கும் வந்த அத்தியாயத்தை விட இங்க கிளியரா நம்மளுக்கு ஒரு விளக்கம் கிடைக்குது ஆஹ் இப்ப வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு நம்ம ஏற்கனவே பல அத்தியாயத்துல பார்த்தோம் நம்மளோட அடிமனதின் இயல்பு படி ஒரு உணர்வு எழுது நம்மளுக்கு இப்ப கோபம் என்னும் உணர்வை எக்ஸாம்பிளா எடுத்துக்கோங்க நம்மளுக்கு பிடிக்காத ஒரு நிகழ்வு வெளியே நடந்துருச்சு உடனே நம்மளுடைய அடிமனதலுடைய இயல்பு என்னவா இருக்கோ அதுல இருந்து ஒரு உணர்வு எழுது இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் பகுதி இது நம்ம அறிந்து ஏற்பட்டதா அறியாமல் ஏற்பட்டதா நம்மள அறியாம ஏற்பட்டது அன்கான்சியஸ் பகுதி இது அன்கான்சியஸ் பார்ட்ல இது வந்து நடக்குது இப்ப முதல் முதல் பகுதி இது நடந்துருச்சு இப்ப அடுத்தது இரண்டாவது பகுதி போலாம் இங்க வந்து நமக்கு கோபம் வந்துருச்சு அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிற இடம் இங்கதான் இந்த இடத்துல என்ன நடக்குதுன்னா நம்மளுக்கு கான்சியஸா நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் அன்கான்சியஸா அதுவா வந்துருச்சு இப்ப இந்த இடத்துல நம்ம கான்சியஸா புரிஞ்சுக்கிறோம் இப்ப கான்சியஸா புரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா இந்த இரண்டாவது பகுதியிலதான் செயல கையில எடுக்கணுமா வேண்டாமான்றது நம்ம சாய்ஸா வருது அப்ப நம்ம எறியாமல் ஏற்பட்ட விஷயம் தான் நம்மளுடைய செயலுக்கு மூல காரணமா இருக்கு அந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் தான் மூல காரணமா இருக்கு ஆனா இரண்டாவது பகுதி தான் அதை செயல்படுத்துது ஆஹ் முதல் பகுதி வந்து அறியாமல் வந்ததுனால அது வந்து பொறுப்பேற்காது செயலுக்கு அது மூல காரணமா மட்டும்தான் இருக்கு இரண்டாவது பகுதிதான் புரிஞ்சுட்டு இப்ப எனக்கு கோபம் வந்துருச்சு அப்படின்னு நான் உணர்ந்து அந்த கோபம் வந்து நியாயமானது ஆஹ் இதை வந்து நான் வெளிப்படுத்தணும் சண்டையிடணும் அப்படின்னு முடிவெடுக்கிறது இல்ல இதை வெளிப்படுத்த வேண்டாம் அடக்கணும் அப்படின்னு முடிவெடுக்கிறது அப்ப செயலுக்கு ஆஹ் அடி போடுறது வந்து இந்த இரண்டாம் பகுதி சோ இந்த வந்து எந்த இடம்னா ஆஹ் கான்சியஸ் பார்ட் சோ முதல் பகுதி மின்னலை போன்று மறைந்து விடுகிறது ஆஹ் முதல் பகுதி மூல காரணம் ஆனால் அது செயலை ஏற்படுத்துவது இல்லை அது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இரண்டாவது பகுதியிலதான் செயல் ஏற்படுது அப்ப நம்மை அறியாமல் ஏற்பட்ட கோபம் வந்து கோபத்தின் தாக்கம் முதல் பகுதி வந்து ஐம்பது சதவீதம் இருக்கு ஓகேயா அதுக்கப்புறம் நம்ம உணர்ந்த உடனே ஆஹ் ஒரு நிர்வகிக்கிற இடத்துக்க
இது ஐம்பது சதவீதம் இருக்கு ரெண்டுமே அப்ப இரண்டாவது பகுதிதான் சராசரி மனநிலை இந்த மனநிலை தான் வந்து நம்மளுடைய அடிமனதின் இயல்புப்படி ஏற்பட்ட உணர்வு பாதி அதான் முதல் பகுதி வந்து நம்மளுடைய அடிமனதின் உணர்வுப்படி ஏற்பட்டது இரண்டாவது பகுதி வந்து நிர்வகிக்கும் அறிவு பாதியுமாக உள்ளது ஸோ இது பாதி இது பாதியுமா இருக்கு இப்ப இப்ப கோபம் சரியில்லை அப்படின்னா சண்டையிடலாம் ஆஹ் இது அதாவது சரியில்லை அப்படின்னா அதை நிராகரிச்சு விட்டுடலாம் அது சரி அப்படின்னா கையில் எடுத்து சண்டையிடலாம் இப்ப இது வந்து சராசரி மனிதனுடைய மன இயக்கம் வந்து இப்படிதான் இருக்கும் அப்ப நம்ம விரும்பண நிலையில நம்ம தவறும் இது வந்து விரும்பிதான் நம்ம தவறு செய்யறோம் இப்ப சண்டையிடுறதுன்னு ஒரு செயல் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அப்ப நம்ம விரும்பிதான் அந்த தவற செய்யறோம் ஓகேயா சோ நான் அன்கான்சியஸா கோவப்பட்டுட்டேன் அப்படின்றது வந்து நான் அன்கான்சியஸா இந்த மாதிரி நான் செயல் செய்துட்டேன் நம்ம சொல்லி எஸ்கேப் ஆக முடியாது அந்த அன்கான்சியஸ் வந்து அந்த ஏற்பட்ட தருணம் தான் அதுக்கப்புறம் நம்ம முடிவெடுத்துதான் நம்ம அதை செய்யறோம் இப்ப இது வரைக்கும் நடந்தது சராசரி மனிதனுடைய நிலை பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ முதல் பகுதி இரண்டாவது பகுதி அன்கான்சியஸ் கான்சியஸ் இது கிளியரா இருக்கு இல்லையா அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா மூன்றாம் பகுதி தான் ஞான பகுதி இப்ப இதுதான் நம்ம வந்து ரொம்ப புரிஞ்சுக்க வேண்டியது இங்கு இந்த ஞான பகுதி என்ன பண்ணோம்னா எதையுமே மாற்றி அமைக்க விரும்பாது அனைத்தையும் இதயபூர்வமாக ஏற்றுக்கொள்கிறோம் அல்லது எதிர்கொள்கிறோம் இப்ப இந்த கோபம் வந்துருச்சு ஃபர்ஸ்ட் பகுதியில அன்கான்சியஸா இரண்டாவது பகுதியில கான்சியஸா அந்த கோபத்தை நம்ம புரிஞ்சு சண்டை இடலாம் இல்ல வேண்டாம் அடக்கி கொள்ளலாம்னு ஒரு முடிவு எடுக்கிற வரைக்கும் சராசரி மனிதனா இருந்த நம்ம அடுத்தது ஞான பகுதிக்கு எப்படி போறோம்னா இந்த உணர்வுகள் அதுவா வந்தது தானா எழுந்தது முதல் பகுதி அடுத்த உணர்வு அதுக்கு இடம் கொடுத்து சப்போர்ட் செஞ்சு அது அடுத்த பகுதியும் தானா வந்தது இது தோன்றின மாதிரி இந்த இரண்டு பகுதியும் மறைஞ்சிரும் அப்படிங்கிறத அத வந்து உணர்ந்து அதை இதய பூர்வமா ஏற்றுக்குது இல்லைன்னா எதிர்கொள்ளுது அதுதான் இந்த ஞான பகுதி இப்ப இந்த இடத்துல எப்படி அதை ஏற்றுக்குது எதிர்கொள்ளுதுன்னா பிரச்சனையின் நடைமுறை உண்மையை புரிந்து கொள்வதன் மூலம் இந்த மூன்றாவது பகுதி செயல்படுகிறது அதுதான் இப்ப வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இங்க கொடுத்தோம்னா இது ஈஸியா புரிஞ்சுக்கலாம் இப்ப வந்து நம்ம என்ன என்ன எடுத்துக்கலாம்னா ஏதோ ஒரு ஆஹ் இப்ப வந்து நம்ம வீட்டுல வந்து ஏதோ ஒரு ஆஹ் இதை வந்து கிளீன் பண்ண சொல்றோம் ஆஹ் வீட்டுல இருக்கவங்க அப்ப அவங்க கிளீன் பண்ணல அந்த இடத்த அப்படியே போட்டுட்டு போயிடுறாங்க அப்ப அந்த சுத்தம் செய்யாத உடனே ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு கோபம் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உம் கோபம் எழுறது இயல்பு அது நம்மளுடைய அடிமனதனுடைய இயல்புல இருந்து அந்த கோபம் அப்படின்னு வருது அதே கிளீன் பண்ணலன்னா இன்னொரு நபருக்கு கோபம் எழாம கூட இருக்கும் அது அவருடைய இயல்பு ஒருத்தருக்கு அது எழுது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அந்த கோபம் எழுந்து எழுறது ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் செகண்ட் பார்ட் அந்த கோபத்தை ரியலைஸ் பண்றாங்க எனக்கு கோபம் வந்துருச்சு அப்படின்னு ரியலைஸ் பண்ணி இப்ப போய் சண்டை போடலாம் இல்ல அடக்கிக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு முடிவு போறாங்க இது செகண்ட் பார்ட் இது வரைக்கும் நம்ம ஆக்ஷன்ல இறங்கல ஆக்ஷன்ல இறங்கலாம் முடிவு தான் எடுத்து இப்ப ஞான பகுதி என்ன பண்ணுதுன்னா நடைமுறை உண்மையை புரிந்து கொள்ளுது அதாவது இத கிளீன் பண்ணலன்னா இத வந்து என்ன பண்ணணும் அடுத்தது ஏன் பண்ணல அப்ப இந்த காரணம்னால பண்ணலனா அந்த காரணத்தை அவங்களுக்கு தெளிவுபடுத்தணும் பண்ணிட்டாங்க இது வந்து சொல்லியும் செய்யல அப்படின்னா அந்த காரணத்தை அங்க தெளிவுபடுத்த அந்த அந்த இடத்துல அந்த பிராக்டிக்கலா என்ன புரிஞ்சுக்கணும் என்ன நடந்தது அப்படின்னு புரிஞ்சுட்டு அதை இதே பூர்வமா அந்த இதே பூர்வமா ஏத்துக்கிறதுனா அவங்க கிளீன் பண்ணாததை ஏற்றுக்கிறது கிடையாது அவங்க பண்ண வேண்டிய செயல் பண்ண வேண்டியதுதான் அதுக்கு இதய அதாவது உணர்வு பூர்வமா நமக்கு எழுந்தது இல்லையா அந்த கோபம் என்னும் உணர்வு அதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல இப்படிதான் வரும் ஆனா எதார்த்தம் இப்படியா இருக்கு இதை இப்படி கூட ஹேண்டில் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு அந்த புரிதல் வந்து அந்த உள்ள வந்து அகப்போராட்டத்தை வச்ச உடனே டக்குன்னு ஸ்பான்டேனியஸா ஒர்க் பண்ணி அங்க சண்டை போடாம அதை அப்படியே ஏற்றுட்டு அந்த அக உணர்வோட போராடாம அப்படியே அங்க நிறுத்தி வச்சுட்டு நடைமுறை எதார்த்தத்தை பார்க்குது ஓகே அதுதான் ஞான பகுதி அப்ப அடுத்தது மனம் சலனமற்று இருந்தால் மோட்சம் மனம் சலித்தால் சம்சாரம் என்று கூறப்படுகிறதே மனம் அசைகற்ற நிலையில் இருப்பது பற்றி என்ன கருதுகிறீர்கள் அப்ப இப்ப வந்து பொதுவா சாஸ்திரங்கள் வந்து இதுதானே சொல்றாங்க மனம் அசைவற்ற நிலை அப்ப மனம் அசைவற்ற நிலை அப்படின்னா என்ன அதுதான் சமாதி நிலை ஓகேயா சோ இப்ப வந்து நான் இருக்கிறேன் அப்படிங்கிற எண்ணம் கூட இருக்காது மனம் செயல்பட ஆரம்பிக்கும் போதுதான் நான் இருக்கிறேன் அப்படின்ற எண்ணம் வருது அப்ப சமாதி நிலையில நம்ம வெறும் இருப்புணர்வா இருக்கிறோம் சுத்த இருப்பு நிலையாக இருப்பதுதான் சமாதி நிலை ஓகேயா சோ இப்ப வந்து மனம் அசைவற்ற நிலையை பத்தி ஐயாவுடைய கருத்தை சொல்லிட்டு இருக்காரு இதுதான் சமாதி நிலைன்னு விளக்கம் கொடுத்து இப்ப இது எப்படி பிரபாகத்தோட கனெக்ட் ஆகுது அப்படின்னு பாக்கலாம் இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஃபேன் இருக்கு
அது வந்து நம்ம இப்ப படுத்துட்டு அந்த ஃபேனை பார்த்தோம்னா அதனோட அந்த தண்டு பகுதி அந்த ஃபேனோட தண்டு பகுதி வந்து தெரியும் அப்புறம் அந்த ரெக்கைகள் தெரியும் நம்மளுக்கு அப்படி நின்றுட்டு இருக்கும் போது அந்த எப்படி தெரியும்னா அந்த ரெக்கைகளுக்கு நடுவுல இருக்கிற அந்த தண்டு பகுதி நம்ம கண்ணுக்கு தெரியும் அப்புறம் லைட்டா அதை சுத்தி விடுறோம்னு வச்சுக்கோங்க அந்த ஸ்லோவா இப்படி சுத்தும் போது என்ன ஆகும்னா ஆஹ் இப்படி வந்து அந்த ரெக்க வந்து அந்த தண்டு பகுதி அப்படி மறைச்சு மறுபடியும் அப்படி சுத்தும் போது மறைக்கும் போது தெரியாது இப்படி நகரும் போது நம்மளுக்கு அந்த தண்டு பகுதி தெரியும் இப்ப ஃபேனை சுவிட்ச் போட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன ஆகும் அந்த தண்டு பகுதி நம்மளுக்கு வந்து நல்ல தெளிவா தெரிய ஆரம்பிக்கும் அந்த ரெக்கைகள் வந்து சுத்திக்கிட்டே இருக்கும் ஆனா அந்த தண்டு பகுதி நமக்கு நல்லா தெளிவா கிளியரா தெரியும் அப்ப இந்த சமாதி நிலை அப்படிங்கறத வந்து எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த நம்ம ஸ்லோவா தள்ளி விடும் பொழுது இந்த இந்த ரெக்கைக்கும் இந்த ரெக்கைக்கும் இடையில அந்த தண்டு பகுதி தெரியுது அது மாதிரி இந்த எண்ணத்திற்கும் இந்த எண்ணத்திற்கும் இடையில இருக்கிற ஒரு அந்த வெட்ட வெளி இருக்கு இல்லையா அததான் வந்து சமாதி நிலைன்னு சொல்றாங்க அப்ப இந்த நிலைய பிரவாகம் என்ன பண்ணுது மன இயக்கம் ஆஹ் அதாவது மன இயக்கங்களை அது போக்குல விடுது எதையுமே பிடிச்சு வைக்கல அப்ப ஃபேன் ஸ்பீடா சுத்தும் பொழுதும் அந்த தண்டு பகுதி தெரியுது இல்லையா இப்ப அந்த தண்டு பகுதி தான் நம்மளுடைய ஆதாரம்னு வச்சுக்கோங்க அதாவது ஆஹ் தண்டு பகுதி தான் வந்து நம்மளுடைய ஆஹ் என்ன சொல்றது நான் அந்த மின்வசதி எண்ணம் அந்த ரெக்கைகள் எண்ணமா இருக்கு அந்த தண்டு பகுதி தான் ஆதாரமா இருக்கு அந்த எண்ணங்களுக்கு ஆதாரமான மூலப்பொருள் அதாவது மெய்ப்பொருள் ஓகேயா அந்த மெய்ப்பொருளோட எப்ப நம்ம கணக்குல இருக்கோம் சமாதி நிலையில அந்த ரெண்டு ரெக்கைகளுக்கு நடுவுல அந்த ரெண்டு எண்ணங்களுக்கு நடுவுல இருக்கு அந்த வெட்ட வெளியில இருக்கும் பொழுது சமாதி நிலையில வந்து அந்த ஆதாரத்தோட கணக்குல இருக்கு நம்மளால பார்க்க முடியுது ஆதாரத்தை அதே மாதிரி பிரவாகத்துல நம்மளோட எதையுமே புடிச்சு வைக்காம அது போக்குல ஓட விடும் பொழுது ஈஸியா நம்மளுக்கு அந்த ஆதாரத்தோட கணக்குல இருக்கும் அந்த தண்டு பகுதி எனும் மெய்ப்பொருளோட நம்ம தொடர்புல இருக்கும் ஓகேங்களா புரியுதா இது அதாவது நம்ம எப்படியும் மெய்ப்பொருளோட கணக்குல இருக்கும் அது சமாதியில தான் சாத்தியம் இல்லை இந்த பிரவாகத்திலையும் சாத்தியம் அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்ப இதனை போன்று நமது மனதும் எதிலும் தங்கி இருக்காமல் இயக்க நிலையில் நகர்ந்து கொண்டே இருந்தால் மனதுக்கு ஆதாரமான பகுதியின் தொடர்பும் இடைவிடாமல் ஏற்பட்டு விடும் அதான் இந்த மாதிரி நம்ம எதையுமே பிடிச்சு வைக்காத தன்மையில மனதுல வந்து எல்லாம் அது போக்குல நிகழ்ந்துகிட்டு இருக்கும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம அந்த ஆதாரமான மெய்ப்பொருளோட தொடர்புல இருக்கும் அப்படிங்கறது தான் இந்த விளக்கம் சொல்றாங்க நமது சாஸ்திரங்களின் மன இயக்கத்தின் வழியில் மெய்ப்பொருள் தரிசனத்துக்கான வழி எதனையும் கூறவில்லையே நீங்கள் வேறு விதமாக கூறுகிறீர்களே இப்ப சாஸ்திரங்கள் வந்து என்ன சொல்லுது சமாதி நிலை அடைஞ்சு மனம் ஆஹ் எண்ணங்களை ஒடுக்கின நிலையிலதான் இது சாத்தியம் சொல்றது ஆனா நீங்க மன இயக்கத்துல சொல்றது வந்து எந்த சாஸ்திரத்திலயும் சொல்லவே இல்லையே அப்படின்னா என்னுடைய விளக்கமும் சாஸ்திரத்தை நோக்கிதான் அமைஞ்சிருக்கு சாஸ்திரத்துல என்ன சொல்லப்பட்டதோ அதையே தான் நானும் சொல்றேன் ஆனா என்னுடைய அணுகுமுறை மாறி இருக்கு நீங்க வந்து கண்ண மூடி அந்த வெட்டவெளி அந்த எண்ணங்களுக்கு நடுவில் இருக்கிற அந்த வெட்டவெளியை பார்த்து அடைய சொல்ற நிலைய வந்து நான் பிரபாக நிலையில அடைய சொல்றேன் என்னுடைய அணுகுமுறை தான் மாறி மாறி இருக்கே தவிர அந்த மெய்ப்பொருள் கூட இருக்கிற தொடர்பு வந்து சாஸ்திரங்கள் என்ன சொல்லுதோ அதையே தான் நானும் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்ப சாஸ்திரத்தில் கூறப்பட்ட ஆஹ் சாஸ்திரத்தில் இரண்டு பறவைகள் உதாரணம் கூறப்பட்டுள்ளது அதாவது சாஸ்திரத்துல வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா ஒரு பறவை வந்து மரத்துல ரெண்டு பறவை உட்கார்ந்துருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு பறவை அமைதியா இருக்கு இன்னொரு பறவை என்ன பண்ணுது தத்தி தத்தி போயிட்டு இனிப்பான படங்களை சாப்பிட்டு இனி மகிழ்ச்சி அடையிற அனுபவத்தை எடுத்துக்குது மறுபடியும் மேல இன்னும் கொஞ்சம் போயிட்டு கசப்பான படங்களை சாப்பிட்டு வருத்தம் அடையிற தன்மை அனுபவத்தை எடுத்துக்குது அப்ப எடுத்துட்டு அது இருக்கும் பொழுது அது வந்து அந்த அமைதியான பறவைய பார்க்குது அந்த அமைதியான பறவை சொல்லுது நீயும் நான் தான் நீ வேறு நான் வேறு அல்ல என்று கூறி இந்த பண பறவையை தன்னோடு இணைத்துக் கொள்கிறது கழிப்படைந்து கொண்டிருக்கும் மனது இருக்கு இல்லையா அந்த மனது பழங்களை சாப்பிட்ட இந்த பறவை அதாவது நம்மளுடைய மனசுதான் இன்பம் துன்பம் இதெல்லாம் நாடி நாடி போகுது இல்லையா இனிப்பான பழத்தை சாப்பிட்டா இன்பம் அந்த மாதிரி நாடி போற இடத்துல நம்மளுடைய மனசு இருக்கு இல்லையா அதுதான் அது தத்தி தத்தி போற பறவை அப்ப சலிக்கும் மனதானது சலிக்காத மெய்ப்பொருளோடு ஒன்ற வேண்டும் என்பதைத்தான் சா சாஸ்திரங்கள் கூறுகின்றன அதாவது இந்த மனசு வந்து சலிச்சு போயிடுது இன்பத்தை அடையுது துன்பத்தை அடையுது மாத்தி மாத்தி சலிச்சு போயிட்டு என்ன பண்ணுது அப்படின்னா மெய்ப்பொருளோட அது அந்த அமைதியான பறவையை பார்த்து இணைஞ்சிக்குது இல்லையா சோ அதுதான் வந்து மெய்ப்பொருளோடு ஒன்ற வேண்டும் அப்படின்னு சாஸ்திரம் சொல்லுது அப்படின்னு கேட்கிறாரு இந்த கேள்வி கேட்கிறவர் அப்ப நீங்க கூறுறது உண்மைதான் நம்மளுடைய சாஸ்திரங்கள் வந்து சமாதி நிலையை தான் வழிகாட
இந்த சமாதியில நம்ம தொடர்ந்து இருக்கிறது சாத்தியம் இல்ல நாம செயல் செய்யணும் வரும்போது நம்ம வந்து சமாதியை கலச்சுட்டு தான் வர வேண்டி இருக்கு ஆனா இங்கதான் நம்ம நல்லா கவனிக்க வேண்டிய பாயிண்ட் என்னன்னா நம் மனது நம் மனதுக்கு செயல் இருந்தாலும் கூட அத செயல் நம்ம செய்யணும்னு வந்தாலும் கூட சமாதி நிலையின் சன்னதியில் நாம் செயல்படுவதை சகஜ சமாதி என்று கூறுகிறோம் அதாவது ஆஹ் நம்ம செயல் செய்யணும்னு வந்தா கூட இப்ப இந்த பிரபாகத்தை புரிஞ்சுட்டு நாம ஒரு செயல் செய்யணும்னு வந்தோம்னா கூட அந்த எதையுமே பிடிச்சு வைக்க வைக்காத அந்த தன்மையில இருக்கும் பொழுது நம்ம வந்து சமாதியை கலை கலைச்சிட்டு அந்த செயலை செய்ய செய்யறோம்னு சொல்ல முடியாது அந்த சமாதியின் சன்னதியில இருந்துதான் அந்த செயலை செய்யறோம் இதைதான் வந்து சகஜ சமாதி அப்படின்னு சொல்றோம் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்ப சகஜ சமாதி பற்றி தான் நான் நிறைய சொல்றேன் இத வந்து சாஸ்திரங்கள்ல பெரும்பாலும் சொல்றது கிடையாது அப்படி ஏதாவது சொல்லி இருந்தாங்கன்னா நிச்சயமா அது என் விளக்கத்தோட பொருந்தும் அப்படின்னு சொல்றார் ஓகேங்களா அப்ப சகஜ சமாதி என்ற பெயரை குறிப்பிட்டதால் உங்கள் விளக்கம் எனக்கு சரியாக படுகிறது நமது மனம் இயங்குவதற்கு நாம் இடம் கொடுத்தால் மனப்பதிவுகள் என்னும் சம்ஸ்காரம் ஏற்பட்டு விடாது அடுத்த கேள்வி நம்மளுக்கு இது வருது இல்லையா இப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா ஆஹ் சகஜ சமாதி அப்படின்னா நம்ம வந்து சமாதி நிலையில இருக்கும் பொழுது செயல் செய்வதற்கு சாத்தியம் கிடையாது அப்ப சமாதியை கலைச்சிட்டு தான் வந்து செயல் செய்யணும் பொதுவா ஆனா இங்க வந்து ஆஹ் நம்ம வந்து செயல் செய்தாலும் கூட சமாதியின் கண்ணதியிலிருந்து செய்கிறோம் ஏன் அப்படி செய்யறோம் நம்மளுடைய எண்ணங்களும் உணர்வுகளும் பிடித்து வைக்காம அதன் போக்குல இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு சோ நம்ம வந்து ஒரு சகஜ சமாதி நிலையில இருந்து அந்த செயலை செய்யறோம் அப்ப வந்து இதுக்கு வந்து நம்ம இப்படி இடம் கொடுக்கும் பொழுது இந்த எண்ணமும் இதுவும் நம்மளுக்கு ஓடிக்கிட்டே இருந்தது அப்படின்னா அது பதிவாயிடாதா அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு அதுதானே இந்த பதிவுகள் தானே நம்மளுக்கு வந்து அப்படியே சம்ஸ்காரங்களா தங்கி நம்மளுக்கு வந்து அடுத்த வினையை தொடர்ந்து ஏற்படுத்துது அப்ப இந்த பதிவு வந்து நம்மளுக்கு மறுபடியும் ஒரு வினை கர்ம வினை இந்த மாதிரி ஏற்படுத்தும் இல்லையான்னு கேட்கிறாரு அப்ப இங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இப்ப நம்ம மனசு வந்து எப்படி இயங்குது பொதுவா வந்து ஒண்ணு பாசிட்டிவ் பொசிஷன் இல்லைன்னா நெகட்டிவ் பொசிஷன் அதாவது வந்து ஆஹ் இது வேணும் இல்லைன்னா இது வேணாம் அப்படிங்கிற இடத்துல இருந்துதான் மனசினுடைய இயங்கும் தன்மையே இருக்கு அதாவது ஒரு இன்பத்துல நாம வந்து ஆஹ் லயமாகி லயம்னா இந்த இடத்துல வந்து இணைந்துன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மனம் லயமாகி இருந்ததுன்னா இன்பம் வந்து அனுபவம் ஆகுது இதே துன்பத்துல லயமாகி இணைந்து இருந்ததுன்னா உடனே நம்மளுக்கு வந்து துன்பம் அனுபவம் ஆகுது அப்ப இன்பத்தை பற்றி பிடிக்கும் போது அது நீடிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் வருது துன்பத்தை பற்றி பிடிக்கும் போது அது போய் துன்பத்தை பிடிக்கும் போது துன்பம் போகணும் அப்படிங்கிற அந்த அனு எண்ணத்தை வந்து பற்றி பிடிச்சிடும் அது போகணும் 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 பட் எனவே அதை பிடிச்சிடுறோம் ரெண்டுத்தையுமே ஓகேயா அப்ப ஆஹ் இந்த எதிர்பார்ப்போட தான் நம்ம பற்றி பிடி விருப்பு மற்றும் வெறுப்பு வடிவிலான நமது எதிர்பார்ப்புகளே ஃபேக்டராக இருந்து செயல்படுகிறது அப்ப இந்த இடத்துல எதிர்பார்ப்பு எனும் வேண்டுதல் வேண்டாமையில் சிக்கிக்கொள்ளாமல் இருப்போமே ஆயின் நாம் எதையும் பற்றி பிடிப்பதில்லை ஃப்ரீ ஃப்ளோவாக இயங்குகிறது இந்த ஃப்ரீ ஃப்ளோ தான் வந்து பிரவாகம் பிரவாகமாக இயங்கும் போது மனதில் பதிவு ஏற்படுவதில்லை இப்ப அழகா புரியுது இல்லையா நம்ம வந்து ஒரு விஷயத்த இப்ப நான் வந்து சகஜ சமாதின்னு நீங்க சொல்றீங்க செயலை வந்து இப்படி செய்யணும்னு சொல்றீங்க அப்ப வந்து எண்ணம் வந்து அது போக்குல போட்டோம் அதை நீங்க ஒண்ணுமே பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லும் போது இந்த மனம் வந்து தொடர்ந்து எண்ணங்களை எழுப்பிக்கிட்டே இருந்ததுன்னா ஒரு பதிவு உண்டாயிடும் இல்லையா அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது பிரவாகமா ஃப்ரீ ஃப்ளோவா எண்ணங்களையும் உணர்வுகளையும் விடும் போது அங்க பதி விடும்போது பதிவே ஏற்படாது அப்படிங்கிறது தான் இங்க நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா இது இப்படித்தான் இருக்கணும் அது அப்படித்தான் இருக்கணும்ன்ற எந்த எதிர்பார்ப்பு நம்மளுடைய விருப்பு வெறுப்புக்கு அங்க இடம் கொடுக்கல ஏன்னா உள்ள அகத்துல வந்து எனக்கு இன்பம் தான் வேணும் எனக்கு துன்பம் தான் வேணும்ன்ற பற்றி பிடிக்கிற தன்மை இல்லைனாலே அது ஃப்ரீ ஃப்ளோ தானே அப்ப அங்க பதிவே ஏற்படாது இல்லையா சோ எதிலாவது பாசிட்டிவாக அல்லது நெகட்டிவாக தங்கி இருக்கும் போதுதான் பதிவு ஏற்படுகிறது அதாவது இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுத்துருக்காருன்னா இப்ப கிராமத்துல வேலை செய்யற பெண்மணிகள் பார்த்தோம்னா அடுப்புல இருந்து ஒரு கறி துண்டு எடுக்கிறாங்கன்னா டக்குன்னு கையில அப்படி பிடிச்சி இப்படி போடுவாங்க அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க கையில எல்லாம் காயமாகாது இப்ப நம்ம ட்ரை பண்ணோம்னா டக்குன்னு கையில வந்து பிரச்சனை ஆயிடும் அவங்களுக்கு வந்து அப்படி அத அசால்ட்டா எடுத்து போடுவாங்க அவங்க பழக்கத்தினால அந்த மாதிரி பண்ணும்போது எப்படி கை தூடுபடலையோ அதே மாதிரி ஆஹ் நம்ம வந்து ஃப்ரீ ஃப்ளோவா விடும் பொழுது நம்மளுக்கு வந்து மனசுல வந்து பதிவு ஏற்படாது அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இந்த இடத்துல இப்ப பொதுவாக அனுஷ்டானங்கள் அனைத்தும் மனோலயத்தை மயமாக மையமாக கொண்டே அமைக்கப்பட்டுள்ளன மணலயம் மனோலயம் ஆஹ் இந்த மணலயம் வந்து மிகவும் அவசியமான ஒன்றுதான் ஏனென்றால் துக்கத்திலும் துயரத்திலும் லயமாக பழகிய மனதை அவை
பொதுவா வந்து எதுக்காக இந்த சாஸ்திரங்கள் அனுஷ்டானங்கள் எல்லாம் வந்து மனோலயத்தை இது பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தா மனோலயம்னா என்ன ஆல்ரெடி எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா நாம இப்போ நம்மளுடைய மனம் வந்து ஒரு பொருளை பாக்குதுன்னா அந்த பொருளாகவே வடிவெடுத்துதான் பாக்குது இப்ப நீங்க வந்து மொபைல் போனை பாத்துட்டு இருக்கீங்கன்னா உங்க மனம் மொபைல் போனாக மாறிதான் அதை பார்க்க முடியும் அப்ப அதுல லயப்படுது அப்ப இப்படிதான் பழகி இருப்போம் நம்ம உடனே வந்து இப்ப ஆஹ் இப்ப நம்ம ஒரு ஆஹ் எதுனா ஒரு விஷயத்த பாக்குறோம் அதனால ஒரு அனுபவம் கிடைக்குதுன்னா அந்த அனுபவத்தோடு லயப்படுது மனம் இணைந்து போயிடுது அப்ப அந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து பழகி இருக்கும் அதனாலதான் வந்து அனுஷ்டானங்கள் என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த லயத்தோட நம்மளை சேர்த்து சேர்த்து பழக்கியே நம்மள பார்த்து ஆஹ் பழக்கப்பட்டிருக்கிறதுனால நம்மள அப்படியே ட்ரெயின் பண்ணுது அதாவது நீங்க வந்து எதுலயும் திடீர்னு லயப்படாம செய்யுங்க அப்படின்னா வராது அப்ப துயரம் துயரத்திலும் லயமாகி இன்பத்திலும் துக்கத்திலும் துயரத்திலும் லயமாகி பழ பழகிய மனதை அவை இல்லாத இடத்தில் லயம் பண்ண வைத்துதான் மனதை நெறிப்படுத்த முடியும் அது அவசியமான ஒன்றுதான் ஆனால் மனோலயத்தோட நம்ம பயணம் முடிஞ்சு விட முடிந்து விடவில்லை இப்ப உம் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஆஹ் இப்ப வந்து ஒரு பக்தி அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அனுஷ்டானங்கள்லாம் பக்திய முன்னிறுத்தி இது பண்றாங்க அந்த பக்தி பூர்வமான உணர்வை வந்து எதுக்காக முன்னிறுத்துதுன்னா நம்மளுடைய மனம் இறைவனிடம் ஆஹ் பக்தியில லயப்படுது அப்ப லயப்பட்டு அந்த ட்ரைனிங் கொடுத்துதான் அத வந்து அதுக்கு வந்து இந்த விஷயத்த புரிய வைக்குது ஆனா அந்த மனோலயத்தோட நின்ற கூடாது ஆஹ் இங்க வந்து ஐயா கூற வர்றது வந்து மனோ நாசம் இப்ப மனம் எதிலும் தேங்கி இருக்காமல் ஆற்றை போல பிரவகித்து கொண்டிருப்பது மனநாசம் என்றாலே மனமே இல்லாமல் போய்விடுவதில்லை அதாவது மனம் வந்து உரைநிலையில இருந்து மீட்டு எளிதான திரவமாக ஓட வைப்பதுதான் மனோநாசம் மனோநாசம்னா என்ன அப்படின்றத நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஆஹ் இப்ப வந்து ஒரு அனுபவம் கிடைக்குது இன்பமான அனுபவம் கில துன்பமான இப்ப துன்பமான அனுபவம்னா நம்மளுக்கு புரியும் துன்பமான அனுபவம் கிடைக்குது அங்க வந்து மனோலயம் ஆயிருக்கு அந்த மனோலயம் வந்து அதை பிடிச்சு வைக்காத பட்சத்துல ஆட்டோமேட்டிக்கா அது அதனுடைய தன்மையில நம்ம விடும் பொழுது அந்த மனோநாச நிலைக்கு அது வந்துடும் பிடிச்சு வைக்காம இருக்கும்போது இப்ப மனோநாசத்தை ஏன் சாஸ்திரங்கள் போதித்து தெளிவுபடுத்தல நீங்க மட்டும்தான் இந்த மனோநாசத்தை சொல்லிருக்கீங்க ஏன் சாஸ்திரம் சொல்லல அப்படின்னா சாஸ்திரம் வந்து இப்ப அதாவது ஏன் சொல்லல அப்படின்றதுக்கான விளக்கம் வந்து இங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க மனம் வந்து எப்பவுமே என்ன பண்ணுவோம் எதையாவது அடையறதுக்கு ஒரு டார்கெட் வச்சிருக்கோம் ஆஹ் அதாவது ஒண்ணு இன்பமா இருந்தா இது அடையணும் துன்பமா இருந்தா அதை விட்டுவிட முயற்சி செய்யும் இது ரெண்டு தான் அதோட வேலை மனதினுடைய வேலை அந்த மனதுக்கு நீ எதையும் செய்ய வேண்டியது இல்லைன்னு அப்படி எடுத்த உடனே சொன்னா ஏத்துக்க முடியாது மனதால அப்ப மனதின் வழியிலேயே அதற்கு வேண்டிய கருத்தை கூறிதான் நெறிப்படுத்தணும் அப்படி பண்ணாதான் அது ட்ரெயின் ஆகும் மனசு அதனாலதான் வந்து சாஸ்திரங்கள் வந்து மனோநாசத்தை இது பண்ணல மனோலயத்தில் தேர்ந்த நிலையிலதான் நல்ல மனோலயம் ஆகி அது தேர்ந்த நிலையிலதான் அது என்ன பண்ணணும்னா ஓ மனோலயத்தினாலையும் நிறைவற்ற தன்மை தான் வரும் அது வந்து நிலையான தன்மை கிடையாது அப்படின்னு அது மனதுக்கே புரிஞ்ச உடனேதான் அந்த மனோலயத்துல இருந்து விலகி வர தகுதிய மனம் வந்து பெறுது எப்பவுமே வந்து ஒரு நெருக்கடி நிலை வரும்போதுதான் அந்த நிலை அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து மனசுக்கு வருது இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு இறைவன் பக்தி அப்படின்னு ஒரு இதை கொடுத்துடுறோம் அப்படின்னா மனதுக்கு உடனே அந்த பக்தியில லயப்பட்டு ஒரு பரவச நிலையா எனக்கு அங்க போன உடனே இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தது இந்த கோவிலுக்கு போகும்பொழுது இப்படி நான் ஃபீல் பண்ண இந்த இடத்துல இதை ஃபீல் பண்ண அப்படின்னு மனம் வந்து அந்த சாஸ்திர கதைகள் வழியா கேட்டு அப்படியே பக்தி உணர்வோட பொங்கி ஒரு லயமாகி இருக்கும் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு தொடர்ந்து அந்த இடத்துல இருக்காது இல்லையா அடுத்தது ஒரு துன்பமான செயல் நடக்கும் பொழுது அந்த மனோலயம் நீங்கி துன்பமான இடத்துக்கு அந்த மனதினுடைய தன்மை வந்து லயப்படும் அப்ப இது ரெண்டுத்தையும் அது பார்க்கும் மனம் அப்ப வந்து தொடர்ந்து அந்த பக்தி உணர்வுலயே என்னால இருக்க முடியும் சூழலை சந்திக்கும் பொழுது இந்த மாதிரியான விஷயங்களும் வருது அப்ப அதுல லயப்பட்டு சிக்கி கஷ்டப்படுற மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு அந்த மனோலயத்தினுடைய நிறைவற்ற தன்மை அந்த மனதை அதுவே உணர்ந்த உடனேதான் அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆஹ் என்ன பண்ணோம்னா விலகி வெளியில வர தகுதிய பெறுது அந்த மனம் அப்ப எதுவும் தேவையில்லை நான் எதனையும் அடைஞ்சிட தேவையில்லை எனக்கென்று எதுவும் வேண்டாம் என்ற முடிவுக்கு எவராலும் சுலபத்தில் வந்துவிட முடியாது ஆமா இல்ல இப்ப மனசுல வந்து நான் வந்து ஒரு இன்பமான நிலை இருக்கு இந்த ஸ்டேட்டை அடைஞ்சிட்டா நான் வந்து எப்பவுமே கஷ்டமே இல்லாம இருப்பேன் நான் எப்பவுமே மகிழ்ச்சியா இருப்பேன் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்த நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்க தான் நம்மளுக்கு ஹோப் இது கிடைக்கும் அது கிடைக்கும் அந்த நம்பிக்கையில தான் நம்ம மொத்த வாழ்க்கையுமே நகருது திடீர்னு இங்க எதுவுமே அடைவிடமில்லை ஆஹ் எதையுமே குடிக்கிறதுக்கு உனக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டா அது வந்து சுலபத்துல அந்த மனதால அதுக்கு அந்த இடத்துக்கு வர முடியாது அப்ப ஏன்னா அந்த முடிவுக்க
அப்ப அடைவதற்கு எதுவும் இல்லை அப்படிங்கிறது வந்து என்ற நிலையானது நமது மனதை பொறுத்த அளவில் மரணமே நாசமே இதுதான் மனோநாசம் எதையுமே குடிச்சு அடைய போறது இல்லை அப்படிங்கிறது நாம் வேண்டும் வேண்டாம் என்று எதையாவது பற்றி பிடிக்காத நிலையில் நமது இயக்கங்கள் அனைத்தும் தாமாக இயங்கும் நிலைக்கு வந்து விடுகின்றன அப்ப எனக்கு இன்பம் வேண்டும் துன்பம் வேண்டும் இந்த மாதிரி எதுவுமே நம்ம பற்றி பிடிக்கலன்னா நம்மளுடைய இயக்கங்கள் எல்லாம் எப்படி வந்துருதுன்னா தாமாக இயங்குற மாதிரி வந்துருது அப்ப தாமாக இயங்கும் இயக்கம் எதுவும் எதிலும் நிலைத்து இருக்காது அது பிரவகித்து ஓடும் ஆற்றை போல இயங்கிக் கொண்டே இருக்கும் நகர்ந்து கொண்டே இருக்கும் அப்ப அடைவதற்கு எதுவும் இல்லை அப்படிங்கிற நிலைய வந்து நம்ம விரும்பி அடைய முடியாது அது எப்ப அடைய முடியும்னா நம்மளுடைய எல்லா விருப்பங்களையும் புறக்கணித்த நிலை விருப்பம் புறக்கணித்த நிலை அப்படின்னா இங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஆஹ் நம்மளுடைய அகத்துல இன்பம் துன்பம் இது வேணும் இது வேண்டாம் அப்படிங்கிற அந்த விருப்பத்தை நம்ம புறக்கணித்த நிலையில அடையறதுக்கு எதுவுமே இல்லை அப்படிங்கிற புரிதல் வந்த உடனே நமக்கு உண்மையான துறவு வந்து அங்கதான் மலருது ஆக்சுவலா வந்து இப்ப துறவு அப்படிங்கிறது என்னன்னா வெளிப்புறமா செயல்கள் செய்துதான் ஆஹ் புலன்களை அடி அடக்கி அவங்க வந்து வெளிப்புறமா செயல் செய்து துறவு போவாங்க அப்ப அது ஆப்போசிட்டா ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஆஹ் அது எப்படி சொல்றதுன்னா ஆஹ் மேபி அவங்களுடைய வீடை விட்டுட்டு ஒரு காட்டுக்கு போய் கூட அவங்க இருக்கலாம் துறவு ஆனா அந்த துறவு வந்து என்ன பண்ணோம்னா அவங்க கிட்ட இருக்கிற வீடுங்கிற விஷயத்த நான் புறக்கணிச்சிட்டேன் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல இருந்து அவங்க போவாங்க நான் வந்து குடும்பத்தை விட்டுட்டேன் வீடை விட்டுட்டேன் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு கூட அவங்க போகலாம் ஆனா அவங்க கிட்ட இருக்கிற அந்த பிச்சை பாத்திரம் இருக்கும் இல்லையா துறவு போகும்போது அந்த பிச்சை பாத்திரம் மேல ஒரு பற்று உண்டாயிடும் அங்க போயிட்டு ஆனா இந்த புரிந்து கொள்ளுதல் பாத்தீங்கன்னா இந்த துறவு பாத்தீங்கன்னா எதையுமே பிடித்து வைக்காத போது நாம் வந்து வீட்டுலதான் வாழ்வோம் நம்மளுடைய உறவுகளோடு தான் இருப்போம் ஆனா அந்த இந்த துன்ப உணர்வை பிடிச்சு வைக்காத போது இது இப்படிதான் இருக்கணும் இது இருந்தாதான் இன்பம் இந்த வீடு தான் எனக்கு இன்பம் இந்த உறவு தான் இன்பம் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துக்கு நம்ம வரமாட்டோம் இல்லையா அந்த இந்த துன்ப உணர்வை கடந்த நிலைக்கு போகும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம வந்து எது இருந்தாலும் ஏத்துக்கிற இடத்துக்கு வந்துருவோம் அப்ப வந்து உண்மையான துறவே இங்கதான் உதயமாகுது இது இதுவே ஒரு பெரிய டாபிக் ஆழமா பேசலாம் இதை சோ அந்த மாதிரி வந்து அந்த அளவுக்கு ஒரு பற்றற்ற தன்மை துறவு அது எல்லாத்தையும் கொடுக்கக்கூடிய இடம் வந்து இந்த பிரபாகமா இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ நல்லா அருமையான டாபிக் எந்த அளவுக்கு புரிஞ்சதுன்னு தெரியல ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா கேளுங்க கேள்விகள் இருந்தா பண்ணுங்க யாருக்கும் கேள்விகள் இல்லையா உங்க கருத்தை கூட நீங்க சொல்லலாம் பண்ணிட்டு வாங்க மேல சொல்லுங்க மனோலயம் மனோநாசம் எல்லாம் ஆல்ரெடி புரிஞ்சிருந்தா இது வந்து இன்னும் கூட எளிமையா புரிஞ்சிருக்கும் பழனி சார் இருக்கீங்க வெங்கடேஷ் சார் இருக்கீங்க எல்லாம் ரெகுலரா வரவங்களா இருக்கீங்க ஏதாவது உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்ததா இல்ல தெளிவாயிட்டீங்களா ஏதாவது சொல்லுங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க கை தூக்கி பழனி முத்து சார் நீங்க பேசுங்க சார் மேம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் மேம் எல்லாம் தெளிவா இருக்குங்க மேம் ஆல்ரெடி உங்களுடைய ஸ்பீச் கேட்டு தான் மேம் இருக்க மேடங்க எனக்கு அதுல ஒரு சின்ன ஒரு டவுட் மேம் அதுங்க ஒரு நிமிஷம் உங்க வாய்ஸ் ஆ ஓகே ஓகே ஒரே நிமிஷம் ஆ சொல்லுங்க சார் மேம் இப்ப கேக்குறீங்களா ஆ சொல்லுங்க இல்ல மேம் ஒரு சின்ன டவுட் மேம் எனக்கு இருக்குங்க एक्चुअली என்ன டவுட்னா இப்ப மனோலயம் மனோ நாசம் எல்லாம் புரிஞ்சிச்சுங்க மனோலயம்ன்றது நம்ம அறியாமல் நம்ம ஏதோ ஒரு விஷயம் நம்ம மனது வந்து பாத்தீங்கன்னா துன்பப்படுறது தான் மனோலயம் அந்த துன்பத்தில் இருந்து துன்ப உணர்வை இப்ப அந்த மனோ நாசம்ன்றது அதுல இருந்து வெளியில வரத்து மேம் அதாவது 
மனோலயம் வந்து இந்த கணம் இன்ப உணர்வு வரும் பொழுது அந்த அதனோட லைட்டு அதுல இருக்கும் இப்ப ஒரு செயலை பாக்குறோம் ஒரு செயல் செய்யறோம்னா அதோட லைட்டு அதுல இருக்கும் மனோ நாசம் அப்படின்னா அது ஒரு ஃப்ரீ ஃப்ளோவா இருக்கும் ஆக்சுவலா நம்மளுடைய நேச்சுரல் ஸ்டேட் வந்து மனோ நாச நிலை தான் நம்ம வந்து எதையுமே பிடிச்சு வைக்காம ஃப்ரீ ஃப்ளோவா தான் இருக்கும் பிரபாகமா இருக்கும் நம்ம வந்து ஒரு செயல் செய்யும் போது லயப்படும் இப்ப நம்ம ரெண்டு பேரும் பேசிட்டு இருக்கோம் இல்லையா கேக்குதா கேக்குதுங்களா ஆ ஆ சொல்லுங்க சார் இல்ல மேம் இப்ப என்னன்னா சில டைம் வந்து மனோ நாசத்துக்கு நம்ம போராடுற மாதிரி இருக்குது மேம் நம்ம அங்க அந்த டைம்ல என்ன மேம் செய்யறது நம்ம அங்க ஆமா மேம் நீங்க வந்து போராடுறது அப்படின்னா நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கன்னா மனோ நாசம் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னா மொத்தமா நாசம் ஆயிடுச்சு எண்ணங்கள் அற்ற நிலை மனமற்ற நிலை அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அதனாலதான் அது போராடுறீங்க நீங்க வந்து போராடவே வேண்டாம் நீங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா என்ன என்னவா இருக்கீங்களோ உங்க மனதளவுல இப்ப நீங்க என்னவா இருக்கீங்களோ என்ன தாட் எழுந்துட்டு இருக்கோ அது உங்களை கான்சியஸா திங்கிங்கா மாறிக்கிட்டு இருக்கா என்ன உணர்வு எழுந்துட்டு இருக்கோ அது எப்படி அது அப்படியே நொடிக்கு நொடி மறைஞ்சிட்டு இருக்கோம் அது எல்லாத்தோடையும் அந்த ஃப்ளோல அப்படியே போயிட்டே இருங்க அதுதான் மனோ நாச நிலை நம்ம வந்து எதையுமே வந்து அப்படியே ஃப்ரீயா இருக்கணும் ரிலாக்ஸ்டா இருக்கணும் மனசுல எதுவுமே எண்ணமே இருக்க கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல நிலையை எதிர்பார்க்கும் போது அது போராட்டமா இருக்கும் எந்த உணர்வு வந்தாலும் இப்ப வந்து செஷன் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி எனக்கு ரொம்ப ஆஹ் அர்ஜென்டா நான் வந்ததுனால ஒரு அஹ் உணர்வு வந்து ப்ரெஷரா இருந்தது அப்ப வந்து அந்த ப்ரெஷரான உணர்வு அது ஒரு மாதிரி என்ன சொல்றது எப்படி சொல்றது அது வந்து எனக்கு பிடிக்காத உணர்வா இருந்தது ஃபீல் பண்ண முடியல அப்ப ஆனா வந்து அது என்ன பண்ணா அந்த உணர்வு வந்து ஓகே எதுக்கு இப்படி உணர்வு வந்து நம்மள அதுவும் இப்ப புக் என்ன படிச்சா அப்படி பிளாங்க் ஆயிடுச்சு என்ன இருக்கு அப்படிங்கிறது பிளாங்க் ஆயிடுச்சு ஆனா வந்து அடுத்த கணமே வந்து ஓகே இது ஏதோ ஒரு குழப்ப நிலை வந்திருக்கு அப்படிங்கறத புரிஞ்ச உடனே அது அப்படியே அந்த அது கூட போராடாம எதுக்கோ இந்த குழப்ப நிலை என்னன்னு தெரியல அப்படின்ட்டு அதை விடும்போது அது பாட்டுக்கு அது போயிடுச்சு இப்ப நான் ப்ரெசன்ட் பண்ணும்போது ப்ரெசன்ட் பண்ணும்போது படிச்சதெல்லாம் நீங்க ஞாபகம் வந்து தானே இருக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு தானே இருந்தேன் அது அதுதான் அது அந்த சுச்சுவேஷன் போட்டு நமக்கு எல்லாமே வரும் அது நம்ம வந்துடும் அதனால நம்ம புரியவில்லை நிறைய பேருக்கு சந்தேகம் இருக்கு இல்லையா எனக்கு வந்து எல்லாம் புரிஞ்சிச்சு எல்லாம் தெளிவா இருக்கு ஆனா வந்து ஏதோ ஒரு குழப்பம் இருக்கு ஏன் எனக்கு புரியல அப்படிங்கறத பத்தி என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு பார்ப்போம் நானும் இன்னும் படிக்கல சோ நம்ம அடுத்த வாரம் சந்திப்போம் நன்றி